Good afternoon, everyone. I'd like to ask you to start taking your seats, please. Um, we are starting to reach the end of these dialogues with a session about enabling youth to overcome environmental challenges. My name is Julia Mancini Pinheiro, and I'm a member of the United Nations Major Group for Children and Youth. There is a formal space for youth to self organize and engage in UN processes and negotiations. Um, I study migration, I work with migration, and I'm a migrant myself. And the theme of migration and the context of climate change is very dear to me. So I would like to make a quick field work with you all present. I will ask you questions and I'd like to ask you to raise your hands, please. So who here comes from a country with a large youth population? Please raise your hands. So I have an idea. Okay, not that many. Um, who here comes from a country that suffers with the impacts of climate change? Please raise your hands. <laughs> Thank you. And then the last one that is the hardest, as all the students know. Who here comes from a country where the global climate change strikers did not take place? Okay, one. <laughs> nice to see. Two, okay. So... As we can see, the consequences of climate change impacts everyone, but it does not impact on the same way. To be a trigger of migration or displacement, there are many vari 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 variables as the environmental challenge of the region, the vulnerability, the resilience and adaptation mechanism of the affected population. These ele elements vary according with the region, the type of livelihood and housing, the population distribution, the cultural, economic, political, and institutional situation. However, some patterns are starting to be identified. Studies show that youth living in rural areas, especially girls, are one of the most vulnerable populations and the first one to leave their homes trying to find alternative livelihoods and to adapt to the impacts of climate change. But youth, it's not only vulnerable. Youth is also creative, energetic, it's innovative, and youth is taking the leadership to create strategies to face the environmental challenges. And our great panelists are here today to discuss some of these strategies. I have some questions prepared to you, and I will ask you to restrict for to three to five minutes each answer, so we have time in the end to interact with everyone. And I'll quickly read their profiles. So on my left, I have Mrs. Zakia Ali. She's sorry, Miss. Sorry. She's a fourth-year law student. She previously spoke at the humanitarian village about the periods of nuclear testing on the Pacific, which developed her interest in the areas of climate change and resilience in the Pacific. Her internship at UNOH. CHR enhances her focus on human rights advocacy and women's rights activism. She has been a panelist alongside the UN Secretary General in which she deliberated on the impacts of the climate crisis on vulnerable groups, including women, children, and LGBTQI. Her most recent engagement as a youth advocate was with the World Bank at a panel discussion on healthy oceans held at the University of the South Pacific. To my right, I have Ms. Nina Birkeland. Nina works for the Norwegian Refugee Council, the NRC's Partnership and Policy Department, as Senior Advisor on Disaster Displacement and Climate Change since 2013. Most recently, she led the development of the new UNDRR Words into Action Guidance on Disaster Displacement. Nina has worked on forced migration issues since the early 90s in academia and for NGOs. She also represents NRC on the Platform on Disaster Displacement Advisory Committee. And then on the far right, I have Mr. Ibrahima Faye. He's a young entrepreneur who created Sen Agriculture to align with his ambitions to centralize the entrepreneurial spirit of young people 
towards subjects such as agriculture, livestock, and agrofood. Sen Agriculture is active in creating a model to attract youth through different digital channels. Today, Sen Agriculture has trained more than 100 young Africans, bringing together a network of 3 million people, and, he became, and became the first media exclusively dedicated to agribusiness in Senegal. So I start with a question to Ms. Zakia. Um, climate change impacts, including environmental degradation and natural disasters, are too often overlooked factors that contribute to human displacement and migration. Can you explain us the ways in which these two environmental challenges have a disproportionate impact on certain regions and groups, please? Pacific Island communities are extremely vulnerable to climate change and natural hazards, which inevitably translates to our major challenges for the development aspirations for our people. While contributing the least to this calamity, we suffer disproportionately because of our environmental, our social, and our economic vulnerability. Now, while the climate crisis has severe implications for people in the Pacific, and the patterns um, of impact we see are evident in the form of frequent, more intense cyclones, seawater inundation, decline in agricultural production. These impacts vary across regions. Pacific people, for instance, that live in coastal communities are particularly susceptible to these impacts. These people rely on produce from the sea for their sustenance, for their livelihoods. So, it must be acknowledged that while the climate crisis is a global issue and it affects everyone, it has a greater impact on the most vulnerable within our communities. Women, indigenous people, ethnic minorities, people with disabilities, the poor. Now, young people, the youth, fall in each of these categories. These groups often lack access to and control over resources, over power, over knowledge. And this, in turn, determines the responsibilities assigned to them, the activities that they undertake, and the decision-making opportunities before, during, and after a disaster. So these elements influence the ways that such groups experience the climate crisis and how they respond to the climate crisis, as well as other disasters, which further exacerbates social inequality. Three out of four people living in poverty rely on agricultural and natural resources for survival. With saltwater intrusion and land degradation, small farmers, herders, fishermen who rely on the climate, who rely on natural resources, are disproportionately affected. And when we talk about the poor, 70% are women. Now, in the Pacific, as a result of cultural norms, as a result of roles and responsibilities, women have traditionally been primary gatherers and producers of food. They collect water, they source fuel. With the climate crisis, with extreme weather patterns, women are disproportionately affected. And this only goes to further exacerbate social inequalities, which means limited access to resources, limited access to knowledge. How do we adapt to the climate crisis if we don't know how to? How do we mitigate its impacts? Given that women make half the global world population and women, uh, and sorry, youth make up 1.8 billion, it is imperative that needs and perspectives of these groups are included in climate action. Because when solutions to disasters, when solutions to the climate change are formulated in response to the lived realities of these groups, they are more effective and their impact ripples throughout society. Because when we employ a holistic, a gender-sensitive approach, we are formulating solutions that are just, that are equitable, that are effective, and that are sustainable. Thank you. Now I have a question to Mr. Fai. Could you present how Sen Agriculture empowers youth to engage and invest in Senegal's agricultural industry, often perceived as a declining factor? And he will speak in French, so who needs to put the translation? Alors, bonjour tout le monde, euh, merci beaucoup euh, pour la question et pour la parole. Euh, je vais peut-être d'abord commencer par euh, féliciter tous les panélistes qui sont passés et qui ont apporté des interventions très intéressantes. Euh, alors, euh, mon nom c'est Ibrahim Afaï, je suis le fondateur et euh, euh, manager général de Scénariculture. Scénariculture est une organisation qui, 
évolue dans le secteur agricole sous trois volets. Le premier volet, c'est un volet de communication. Le deuxième volet, c'est un volet de formation. Et le troisième, c'est de l'accompagnement aux jeunes, aux entrepreneurs agricoles. Alors, euh, l'idée nous est venue de, de manière très simple, c'est qu'au Sénégal, on a 16 millions d'habitants et plus de 50% euh, de la population a moins de 35 ans. On a 60% de la population active qui évolue dans le secteur agricole. Et donc, pour nous, sachant que le socle du développement euh, pour un pays, c'est l'agriculture avec un grand A, on, on s'est dit qu'aujourd'hui, pour, pour, pour intéresser les jeunes à l'agriculture, pour les réconcilier face à la terre, il fallait peut-être leur présenter une agriculture différente, une agriculture autre euh, qu'une agriculture précaire, euh, pauvre, parce que c'est un peu cette idée que les jeunes se font de l'agriculture, euh, on va dire, en, en Afrique. Et donc, on a voulu travailler sur un nouveau visage de l'agriculture, non seulement au Sénégal, mais au niveau de la sous-région ouest-africaine. Alors, nous avons commencé par des plateformes d'information pour déjà informer les jeunes sur euh, des pratiques agricoles modernes, performantes, durables. Ils ont commencé à s'intéresser à tout ce qui se faisait peut-être dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire avec un engouement euh, quand même assez extraordinaire. Et pour nous, c'était logique tout simplement de passer à une autre étape qui était l'étape de la formation. Parce qu'aujourd'hui, si on veut aider ces jeunes à être résilients face au changement climatique, les aider à mieux comprendre les défis, les, les challenges euh, des, du changement climatique et de l'impact que ceci peut avoir dans, dans, dans leur vie, ben, il faut tout simplement essayer de les informer et de les former par rapport à des pratiques agricoles qui peuvent les aider dans leur vie de tous les jours. Ensuite, c'est de les accompagner. Euh, il ne s'agit pas seulement d'outiller la personne, mais aussi d'accompagner la personne le jeune qui aujourd'hui est dans ce secteur-là, dans son village, dans sa communauté, dans son département, et d'en faire un évangéliste euh, au sein de sa communauté, pour les aider justement à, à pouvoir appliquer euh, ce qu'ils apprennent au niveau de notre organisation et de le dupliquer euh, dans, dans leur communauté. Voilà. Merci. Thank you. OK, I got another question to Mrs. Ali. Um, what role do youth play in ensuring their countries of destination and a region are being proactive in response to the existing and anticipated effects of climate change? Could you present concrete strategies for adaptation and resilience, please? Now, the Asia and Pacific region has over 1 billion young people aged between 10 to 24, constituting more than half of the global youth population. Given this, Young people have a very valid need to participate in disaster risk reduction through policy making, through advocacy, through protests even, because this is a highly effective way to help our vulnerable communities reduce their disaster risks. However, the reality is that as a marginalized group, young people in the Pacific and the rest of the world face extraordinary hurdles to get their voices heard and valued. Esteemed guests, Resilient development has to fully embrace the role, the vision, and the innovation of youth because we have the biggest stake in a resilient future in the Pacific and in the rest of the world. So efforts have to be made to include more youth-centered approaches at combating climate change, putting youth at the center of the advocacy process, engaging young people, empowering young people in the policy-making realm to enhance better understanding, better planning, better coordination at local, regional, and international levels. Pacific communities have displayed greater innovation and resilience to disaster impacts, and this resilience is evident in youth involvement, demonstrating greater ability of Pacific Islanders to bounce back following disasters. Now, tropical cyclone Winston was the most intense to be recorded in the Southern Hemisphere. And while the Asian Development Bank reported that close to 350,000 Fijians alone were affected, let me tell you about a village in my country, Fiji. The village, Nokonoko village, encompasses coastal communities and goes up to the highlands. Its population is relatively small, some 300 people widely spread out. And what set this village apart was that during, was that 
After the disaster, the village was able to report zero casualties. Debris from the cyclone was cleared almost immediately, and it was able to bounce back within days. And an integral reason why this village was called a shining example for the Red Cross in the Pacific is due to the resilience displayed by its young people, who were, de who were deployed by their chief, who's the head of the village, as first responders from one part of the province to another, carrying out relief work, letting themselves run the response and being at the forefront of disaster management. And this only goes to display greater youth innovation and how young people are providing reasonable solutions because we are desperate. We are desperate to defend our future rights to a clean and a healthy planet. And that is our youth vision of development for the Pacific, one that is sustainable and one that is resilient. Thank you. Another question to Ms. Mr. Faye. How will agricultural innovation contribute to the resilience of regions significantly impacted by climate change? And what role do youth play in that endeavor, please? Alors, dans, dans le secteur, par exemple, de, de l'agriculture où nous, nous sommes, la, les technologies euh, et les innovations jouent un rôle très, très, très important. Euh, D'ailleurs, nous, on a, on a même bénéficié, je pense, de, de tout ça, parce qu'on a commencé avec euh, euh, le, de, de la communication digitale, et ça a permis à, à pas mal de jeunes, qui soient en zone rurale ou en zone urbaine, de savoir déjà ce qui se passe. Euh, et et c'est peut-être incroyable, mais par exemple, on va, on va dire qu'au Sénégal, par exemple, dans notre pays, on a deux fois plus de cellulaires que d'habitants. Donc ça veut dire que même en zone rurale, les gens ils sont très digitalisés. Ils utilisent beaucoup les, les nouvelles technologies. Et je vais prendre peut-être l'exemple d'un jeune qui a, fait, euh, qui a fait 12 ans en Italie, qui était, qui était un migrant, qui a décidé de partir euh, vers un, un lendemain, même, lendemain meilleur et qui a décidé de, de, de s'aventurer vers la migration. Après 12 ans, il s'est rendu compte que ce n'était pas trop ça. Il avait... Il était dans une désillusion totale. Et un jour, il me raconte qu'il a, qu a regardé sur YouTube une, une vidéo qui, qui a montré un, de ses, de ses, un des membres de sa famille qui avait réussi à, à développer une exploitation agricole et qui avait même reçu en fait les médias dans son champ et que même il se faisait des partenaires pour l'exportation. Alors que lui, il détenait des terres, c'est des terres familiales qu'il a laissées euh, derrière lui. Et donc, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est qu'il avait laissé un potentiel incroyable derrière lui pour une, une migration qui était quasiment un échec. Donc, aujourd'hui, rien que pour la communication, je pense que les outils technologiques peuvent nous aider à communiquer avec les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si on veut réconcilier les jeunes avec la terre, si on veut les garder en Afrique, il, il va falloir parler avec eux, dialoguer avec eux. Les, les, les impliquer dans, dans tout le processus d'intégration. Et pour ça, les technologies sont un outil extraordinaire. Il y a aussi un autre aspect. C'est qu'aujourd'hui, on voit des applications qui sont créées en Afrique pour aider les jeunes agriculteurs. Je pense à des applications comme Tolby ou Soretul, qui sont des applications euh, ouest-africaines pour les jeunes en, en Afrique de l'Ouest, les entrepreneurs, et qui informent le, 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 le paysan, l'agriculteur, l'éleveur sur les conditions météorologiques. Et en général, c'est des applications qui sont faites sur plusieurs langues et dialectes. Et ces outils technologiques aujourd'hui permettent euh, aux, aux, aux jeunes entrepreneurs agricoles, aux agriculteurs, aux éleveurs, aux, aux personnes qui sont dans ces, euh, dans, dans ces secteurs-là, de pouvoir savoir un peu ce qui va se passer à l'avance ou comment ils pourraient maîtriser l'impact du changement climatique par rapport à, leur, à leurs activités. Cette année, par exemple, au Sénégal, on a, on a eu, euh, on va dire, euh, une grosse déception par rapport, par exemple, au, au, au climat, parce que la pluie arrivait très, très tardivement. Et malheureusement, dans ces pays-là, on, on pratique toujours une, une agriculture basée sur la pluie. Et donc, normalement, quelque chose qui devait... Une, une pluie qui devait venir vers le mois de, de, de mai-juin se retrouve, euh, on, on la retrouve au mois d'août. Et donc, il y en a 
plusieurs qui n'ont pas semé, il y en a plusieurs qui ont, qui ont décidé tout simplement de migrer de, de la zone rurale vers la zone urbaine parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir un hivernage florissant. Donc aujourd'hui, l'outil technologique est un outil puissant pour joindre l'offre rurale à la, à, la, à la demande urbaine par rapport à leur production. Ça leur permettrait de commercialiser, ça leur permet de savoir l'impact que le changement climatique peut avoir par rapport à leurs activités et surtout communiquer avec ces jeunes via des outils comme WhatsApp qui sont utilisés dans, dans, dans les fins fonds des villages, dans les départements très éloignés et qui aident énormément ces jeunes-là à savoir ce qui se passe pour leur, leur, leur développement de leur, de, de leur exploitation et de leurs activités. Merci. Thank you. Now, last question to Mrs. A Ms. Ms. Ali. Sorry. What are your recommendations for governments and the international community to address this issue while partnering with youth? Dialogue and knowledge sharing are often constrained between those who face risks and those who control policy. It goes without saying that the climate crisis is a worldwide discussion and everybody has to be a part of it. But youth, young people have to be at the center of these discussions because as the saying goes, we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. I believe that young people must be empowered to make sound decisions through representation and inclusion in all levels of building resilience to climate crisis impacts on local communities. It is our generation and those that follow that will be living with the consequences of our action and inaction. Driven by the fact that younger generations have everything to lose, we demand a more equitable and a more just world. Today, our very existence in the Pacific is threatened. So, imagine our shocks when world leaders, some world leaders, refuse to acknowledge our lived realities, when our plight is reduced to conspiracy theories by climate deniers. And that is why, earlier this year, thousands of young activists unleashed disorder in London for 10 days, where they barricaded roads and bridges using nonviolent tactics. And they did this to disrupt lives. They did this to stir up attention, to irritate grown-ups. And they were successful. Because from the mayor to the parliamentarians to even celebrities call them a nuisance. So you see, young people do truly care. They're willing to pay the price. They're willing to get arrested. They're willing to miss school on Fridays. Because they demand government action on climate change. And you know, these kids are asking all the tough questions. Why study for a future that, that may not be there? Why spend all this effort becoming educated when governments don't listen to the educated, when governments don't listen to scientists? Esteemed delegates, for climate action to be truly effective, policy makers and leaders need to improve their understanding of how climate action can support social e equity and enable youth, particularly women and girls, to increase their resilience and become positive agents of transformation. The power of collective action only occurs through thoughtful engagement, patience, understanding, and listening to the needs and wants of the affected communities. This ultimately is the youth perspective to achieving climate justice and equality. I leave you with the words of Greta Thunberg that, uh, that she delivered in a very fiery speech earlier this year. I don't want you to feel hopeful. I don't want you to feel hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear that I feel every day. And then, I want you to act. Thank you. Thank you. A last question to Mr. F Mr. Fai. How would you suggest other communities and industries cater to local youth, including young migrants? Je pense que le, 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 au niveau des, des, des suggestions, je pense qu'il y a beaucoup de suggestions à faire. Parce que aujourd'hui, par exemple, l'impact du changement climatique, par exemple, à, au, au, niveau, au niveau des jeunes euh, africains, se fait de plus en plus ressentir. On voit de plus en plus une exode rurale qui est, euh, euh, qui est accentuée. Et je pense que c'est la première étape 
vers la, 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 la migration vers l'Europe ou euh, vers les, les pays de l'Occident. Et pourquoi Parce qu'il y a, y a des mots aujourd'hui que le, je pense le gouvernement doit, doit saisir et nos gouvernements et prendre des mesures très, très, très euh, radicales par rapport à cela. Je pense déjà à, 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 la, à la commercialisation, par exemple, de, 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 des, produits, des produits locaux. Aujourd'hui, les jeunes, en produisant euh, au niveau de l'agriculture ou dans d'autres secteurs, euh, ils ne peuvent pas faire face, par exemple, à, à certains produits importés. Euh, et il y a une concurrence déloyale. Donc, si en plus de ça, le jeune doit se confronter à certaines réalités de l'impact du changement climatique dans, dans son activité, je pense que ça, 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 ça devient très, très, très compliqué. Euh, Aujourd'hui, l'Afrique, euh, particulièrement l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal dedans, on a besoin de cette jeunesse-là. On a besoin de ces jeunes pour développer un secteur qui ne pourra se développer que lorsque les jeunes s'y intéresseront. Et aujourd'hui, euh, que ce soit les, euh, les partenaires de, de nos gouvernements ou le, nos gouvernements doivent mettre en place des écosystèmes, écouter les jeunes, mettre, mettre en place des écosystèmes, des écosystèmes favorables pour que ces, ces derniers puissent vraiment évoluer dans des secteurs très, très, très compliqués et qui déjà, euh, je pense, ne, ne les favorisent pas trop par rapport à, à tout ce qui se passe au niveau du climat. Donc, nous, ce qu'on suggère peut-être, c'est déjà informer les, les, les populations, euh, qu'elles soient rurales ou urbaines, euh, informer aussi les jeunes qui sont peut-être au niveau de la diaspora, parce que quand on a un jeune qui, euh, qui revient euh, au niveau, par exemple, du Sénégal et qui crée un projet en monde rural, ben, il emploie des jeunes, il crée des opportunités, il crée de l'emploi. Mais ça, on pourra le faire que lorsqu'on pourra communiquer avec les jeunes migrants qui sont à, à, à l'étranger, leur faire savoir les potentialités dont l'Afrique regorge, dont le Sénégal regorge, pour qu'ils puissent rentrer et investir, et après mettre en place un écosystème, mettre un environnement propice pour le développement des activités de ces jeunes-là, euh, qui, je pense, veulent, veulent revenir ou veulent investir dans ces secteurs-là, mais malheureusement, il n'y a, a pas un cadre propice pour ça. Donc je pense que c'est déjà mettre un cadre, les accompagner, les former, les écouter, les intégrer dans tout le processus qu'on aura mis en place pour, pour qu'ils puissent lutter contre le chômage, contre la migration et contre les impacts du changement climatique en Afrique. Thank you. Um, and now I have a last question to Nina Birkeland. Human mobility, DRR, and CCA actors are increasingly collaborating with young people to reduce vulnerability and enhance resilience to disaster displacement. As promoted in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 and the Paris Agreement, resilience means strengthening the capacities of everyone, including young people, to prevent, prepare for, adapt, cope with, and recover from hazards. How can we work with and for young people on disaster displacement issues? Thank you, and thank you for two very good discussions, interventions, and coming as the only not young person on the panel. Uh, what I very much wanted to do in this uh, short intervention is to focus around issues on disaster displacement. I guess most in the room know what that is, but simplified is people have to flee because it's natural hazards and affects the climate change that force them away. We don't have exact uh, numbers on this, but what has been documented is that every year the number of people fleeing from natural hazards affects the climate change is two, three, four times as many as people fleeing from, from conflict. So it's a big issue and it hits most countries in the world. I also think it's important to underline that when we then start to look where does it hit the worst, we have the countries and regions on this panel very high up there. Small island states, year after year, are the ones that have the biggest proportion of population affected. If we look to continents, Africa, and I also think if we look on data, if you look to Africa, globally, I think the world youth population, because it's not one definition of youth, but the most used one between 14 and, and uh, 25, it's about 16% uh, today and demographics shows it slowly go down to 14. But if you look at the climate change hotspots, it's not 14, 15, 16%, it's 30, 40% and more. 
we heard about Asia, a billion youth, and we also know that Asia is the region most at risk and also affected by disaster displacement. So when we as uh, the Norwegian Refugee Council work uh, in support of the platform on disaster displacement on this, we need to also include a perspective on youth. And I think what we're still learning is very much, it's not just about the kind of classical way you need to consult, but how do you really work with and for, and not just have kind of a symbolic um, uh, consultation. One thing I wanted to bring to this discussion is that acknowledging that many of us with power and control of resources in this industry are not youth any longer. I think the biggest challenge is actually to give away some of this power. And are we willing to do that? I think that is quite we're good at, uh, at, um, at um, participation, we're good about uh, solidarity, but when it comes to actually the hard power, I think it still sits a bit too much with us, with the gray hair or in the older part. But if you go back a few years to 2015, there was something called the World Humanitarian Summit, where both states, uh, civil society, academia, and et cetera, came together to try to see how can we work with crisis and, and uh, situations like forced displacement, forced migration, where you need support both from humanitarian but also development actors. And what became very evident there is that youth is one of the groups that is often mentioned but not really acted upon. I'll be a bit provocative, but in almost all statistics that exist and almost all policy that's developed is youth or children and youth. If you start to dive into it, it's about children, not youth. And the same, you can look at the gender. Unfortunately, most gender activities, policies, focus is still on women and not on all genders. So again, how do we make sure that we actually get that knowledge so we can talk meaningfully about what are the issues and where are people, how is it hitting them? But at this World Humanitarian Summit, it was agreed that we as humanitarian actors need to come up with some guidance to ourselves how we can not just consult but actually also give away power. And something called the Compact for Young People in Humanitarian Action was put together. This uh, document is almost done now and uh, it's being out for the last few consultations. And the five principles that are put forward there that we need to do, whether we are states, there are donors, they are other partners, NGOs, etc. is first of all to see youth as a positive asset. It's about meaningful participation, we've heard about examples already. Giving away power, and part of this I think, if you look to political systems, any time there's a young person being elected to parliament or a more powerful position, it's a big thing. This is the youngest person, and that person is usually not that young. So how do we actually give away real power to not just the 25 up, but also the 25 and the younger. Solidarity, and the last is on commitment. And I think this is not just about youth, this is about diversity in general. How are we able in all our work, make sure that when we talk about diversity, it's not just about needs and vulnerability, it's as much about the capacities and the resources, and how do we put this into action. When we have done work on uh, disaster displacement, one of the strategies we have used is to try to work with a lot of ongoing processes. So it's not just kind of come up with something new. And, and uh, one alliance that we've seen across so many of these policy processes, whether it's the global compact on migration, it's the climate change, it's the Sendai follow-up, etc., is a group that our facilitator is part of the UN major group on children and youth. And, and I think that's one of the few groups that globally where you actually have good youth representation. But a challenge is, of course, these people do this voluntarily without any pay. So how can they then, when it comes to the power, compete with someone like me who has a paid job and been in that for many years, when it comes to how do we get access, who do we talk to, how do we get funding, etc. So bringing this back to the climate change, I think there's no one today who won't say that youth is not just having a voice, but really pushing us. But how do we not just be pushed, how do we take that push and give away and try to let, as I say, the decisions and power be more with the youth. Thank you. Thank you very much, Nina. Um, now I'd like to open the floor and ask you to restrict your questions to three minutes, if possible, or comments. So I don't think.
Keeping distance, sorry, Togo, okay, thank you. Um, so I'd like to open the floor to Togo, please. Merci beaucoup pour uh, les intervenants. Ma question s'adresse à Monsieur Fay. Et cette question, elle porte sur le financement des projets dans l'agriculture. Ainsi que vous-même, vous, vous l'avez dit, la difficulté, c'est par rapport donc, au caractère aléatoire des saisons. Prenant l'exemple du Sénégal, vous avez dit que les pluies étaient attendues en mai, mais c'est finalement en août que les prix sont arrivés. Ce qui fait qu'au niveau privé, des banques surtout, il y a une hostilité à financer les projets. Alors, dans ces conditions, comment arriver à surmonter cette difficulté-là Lorsque, si vous pouvez partager avec nous votre exemple, on sait que pour les migrants qui ont des sous, qui se sont fait une fortune et qui veulent revenir au pays pour investir, il n'y a pas trop de difficultés. Mais pour des jeunes qui sont sortis fraîchement des écoles et qui veulent se lancer dans ce domaine, et qui sont, affront, et sont confrontés à des difficultés. Comment arriver donc à surmonter euh, ces difficultés dont je viens de soulever Merci. Merci pour, euh, pour la question. Elle est, elle est très pertinente. C'est vrai que, par exemple, nous au Sénégal, on rencontre énormément de, de difficultés pour le financement. En général, ce n'est pas trop le cas pour les migrants qui rentrent et qui reviennent peut-être avec des, des économies. Et euh, aussi, il y en a qui bénéficient peut-être de certains programmes gouvernementaux ou bien euh, de fonds étrangers euh, d'investissement. Mais récemment, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, niveau du Sénégal, justement, on parlait d'innovation. C'est qu'il y a des innovations même qui ont, été qui ont été apportées au niveau du secteur du, euh, du financement avec des concepts, euh, dont un au Sénégal, par exemple, que je peux citer, qui s'appelle le, le Baïsédo. En Wolof, c est, c est, qui est la langue nationale, ça, pour traduire ça en français, ce serait bah, cultiver et se partager le, le bénéfice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un financement participatif qui est en train de se faire de plus en plus. On voit des gens qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer immédiatement. On a des, 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 des professionnels dans différents secteurs, que ce soit le secteur de, des finances ou euh, juridique, et qui ont, qui, ont, qui ont la volonté d'investir dans, dans, par exemple, une exploitation agricole, qui vont appuyer des jeunes fraîchement sortis avec euh, un financement, euh, des financements, on va dire, participatifs, et après se partager, en fait, les, les, les bénéfices au, au fur et à mesure des, euh, euh, des, des récoltes et des recettes. Alors ça, c'est des, des, des méthodes récemment utilisées au Sénégal, et on, on est en train de faire la promotion de plus en plus de ce genre de concepts, qui ne marchent pas trop des fois, on va dire, parce que c'est difficile de maîtriser euh, pour un jeune qui vient de sortir aussi bien la pratique agricole que le climat et être résilient dès sa sortie de, 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 de la formation. Mais on va dire qu'il y en a pour qui ça marche très très bien, il y en a qui apportent des projets par exemple agroalimentaires euh, par rapport aux richesses et aux opportunités qui sont dans leur secteur et qui se font financer par des, par des, par des, euh, euh, des personnes volontaires euh, qui fonctionnent comme des, des actionnaires, euh, on va dire, de leur projet en, euh, en tant que tel. Voilà. J'espère que j'ai répondu à, à la question. Thank you. Now I'd like to give the floor to Costa Rica, please. Gracias. Voy a hablar en español. Um, eh, hemos tenido la, la oportunidad, y es una práctica que quisiera compartir, de tener un intercambio con Perú. En Perú, una joven estudiante salió de un pueblo indígena, se hizo ingeniera, regresó a su pueblo y tenían algunos problemas con el tema del agua. Y bueno, después de muchos intentos, decidieron, nada les funcionaba, decidieron entender cómo, cómo recogían el agua los pueblos, los, lo, eh, bajo los conocimientos ancestrales, los mismos pueblos indígenas. Entonces, eh, han resuelto el tema, pero no solo eso, entonces lo que en el norte de Costa Rica, en el Pacífico Norte justamente, tenemos problemas de sequía también. Entonces, se hizo un intercambio para traer esta práctica vinculada con lo ancestral, la juventud, la tecnología, con los conocimientos ancestrales y además generamos un intercambio sur-sur eh, auspiciado también, me parece, por la Unión Europea. 
pero pues ha sido una buena práctica, estamos implementándolo y la expectativa también es que se extienda no solo en la zona norte, sino pues en otras zonas que puedan ser en Centroamérica, también afectadas por el tema de las sequías. Thank you for sharing these good practices, really interesting. And now I'd like to open the floor to Zimbabwe, please. Yes, good afternoon and thank you very much for the presentation. Um, just to share with you some of the experiences that we've had in Zimbabwe. Um, we have of late experienced uh, tremendous um, climate change difficulties. Um, we had uh, Cyclone Elin in 2000 and uh, this year in, in March we had Cyclone Idai um, with uh, rainfall over 400 millimeters in 24 hours and strong winds of about 180 to 200 kilometers per hour. Um, we, 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 uh, to, to date, the count of loss of lives stands at 347 um, lives that, and 344 lives which are, again, unaccounted for. Um, we, on top of that, we have also experienced El Nino um, drought phenomena which is causing havoc on our agricultural-based um, economy. Um, you'll find that we have embarked on a revolutionary land reform program, which has empowered um, thousands of families in our country. Um, however, uh, the onset of this drought is causing immense pressure in terms of difficulties for our people. Therefore, our government has embarked on what it, what it calls a climate-smart agriculture policy trying to put in place irrigation systems and promote the, 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 the use of irrigation in agriculture. Of course, we are facing challenges in funding. Again, we are exploring hybrid varieties in crops, drought-resistant crops, which can withstand um, drought phenomena and are promoting these in, in our youth and in our, in, our, in, in our primary and secondary schools so that the youth um, have better appreciation of these things. We also have um, drought-resistant cattle, which we have um, developed in our country. We have the Thule breed of cattle. We have the Mashona breed of cattle, uh, very drought-resistant. Um, and following these uh, climate uh, change-induced shocks, we are now looking at building better and resilient infrastructure. And obviously, the youth are going to be center stage in terms of um, giving us better ideas on how we can, we can do that. Um, also, in our curriculum, which is new, which we are implementing, agriculture is playing a crucial role from a very tender age so that um, people grow up understanding the importance of agriculture. Thank you. Thank you very much. I'd like now to open the floor to Gambia, please. Thank you very much, uh, Chair. Um, since this is the first time the Gambia is uh, taking the floor, I would like to thank the IOM for the dialogue. It's indeed very timely and uh, very important. Um, uh, we would also like to thank the, all the speakers and the panelists. We are very much delighted to see that the young people are involved in this um, program, um, particularly uh, being panelists and uh, speaking out how they are feeling and how they want to be treated as young people. And uh, we are more happy, uh, in particular, the involvement of the, the representation of the youth, the female youth um, serving as panelists is indeed um, a very positive um, uh, move. Um, uh, this session on the enabling youth um, to overcome environmental challenges is very um, important as uh, we are facing so many um, environmental challenges. But one thing that I would like to ask is that, uh, if you're um, talking about agriculture, um, sometimes in our countries we find it very difficult to um, attract young people to agriculture and, uh, you know, the like. So from the panelists, I would like them to advise us as governments as to what are the kind of policies and strategies would they want us to um, um, adopt so that um, agriculture can be seen as something attractive for them and also to be um, uh, to serve as a form of employment for them. Um, the session yesterday on migrant voices was really good, but
but uh, somebody asks what was missing. In my view, what was missing, in addition to what has been said yesterday, is the voices of the migrant, the youth, um, the returnees um, in West Africa. If you look at it, West Africa, um, um, the countries are facing, they are one of the countries that are facing the brunt of uh, irregular migration with their youths. Um, so many things have been said um, uh, to some of the countries that are facing the problem. So probably um, hearing from them, um, their representation um, in the dialogue um, is not um, very um, uh, delightful. So probably that could have been um, something um, that we could have done. Um, because um, in some of our countries, the, re the migrants, the youth migrants that have returned, they're doing very well and uh, they have come up um, with initiatives to ensure that they discourage um, uh, their colleagues, youths, not to embark on uh, irregular migration. They're sharing their experiences, the difficult experiences that they have endured as a result of irregular migration. In the Gambia, we are very hopeful that uh, at the end of the tunnel, there will be light. Um, um, as uh, a country, um, uh, Gambia is one of the countries in West Africa that also is in the statistics of countries that are facing uh, the difficulties or the challenges of irregular migration. But we are hopeful in a sense that uh, the government has adopted policies and strategies with um, partners and then also, in addition, um, the EU-funded youth empowerment project um, and also the, some of the IOM um, interventions and other partners are indeed very effective. However, as government, we need to, and partners, uh, there is a need for us to work um, more in integrating the returnees uh, through sustainable and self-employment programs, for example, agriculture, um, sports, um, some of them are into sports. Yesterday we had the positive things that have been said about some of the countries, uh, youths that are in football and how much they are contributing to their country. So I think uh, those areas in music and then also with a view to export their talents as young people, those are the areas that we think is important. Um, as a youth activist during my time, I know that young people, they are very, very much in hurry to see or to be seen as responsible <coughs> citizens. So therefore, as a government, as governments or as partners, we need to be at their pace. We need to uh, make sure we catch up with them um, uh, in terms of things that they want to do. Also, we need to, um, as governments, to focus on the other issues like the pool factors uh, that are happening in the urban. Because we yesterday and uh, some of the speakers did highlight the issues of rural urban migration. So I think it's very important for us to also look at those things and provide at least some of the basic amenities in the rural areas, market linkages for the services or the products of the young people, and then even access to basic um, national documentations. You know, in, in some of our countries, it's difficult for, to make it accessible. So everybody have to travel to the urban, cities and so forth, some, you know, it affects the young people. It is proven that the young people definitely, in their own rights, they are emerging leaders, and um, we have to keep them engaged, involve them, and also um, listen to them. And especially in our uh, efforts to achieve uh, Agenda 2030, and uh, also the, African, the Africa We Want Agenda 2063. Thank you very much. Thank you for the question. Mr. Brainy is going to answer the question. Uh, merci beaucoup à notre concert de, de la Gambie. Uh, je pense que je vais déjà commencer par le, le, quelques suggestions que vous avez, je pense, demandé à, aux panélistes concernant l'intérêt que les jeunes pourraient avoir pour pour, pour l'agriculture et comment leur montrer peut-être euh, euh, les opportunités dans ce secteur. Euh, je, je vais prendre moi mon exemple parce que j'ai été aussi un migrant. Pendant 12 ans, j'ai été au, au Canada. 
Et pourquoi j'ai décidé de, de, de rentrer et de, de, de revenir au Sénégal pour investir dans ce secteur-là C'est parce que j'ai vu une, une agriculture totalement différente de l'agriculture qu'on qu qu m'avait montrée dans mon pays. Une agriculture précaire, pauvre, euh, avec des méthodes d'exploitation très, très archaïques. J'ai découvert euh, au, au Canada, où je travaillais pour la deuxième plus grande ferme laitière du, du Québec, une agriculture assez moderne. Euh, où le jeune pouvait s'émanciper et s'épanouir pleinement avec d'énormes potentialités et d'opportunités en termes de formation et en termes de connaissances et même d'opportunités. Alors, je pense que il, il, pour, pour intéresser les jeunes, il va tout simplement falloir les retrouver dans, dans, dans déjà un des canaux qu'ils utilisent maintenant le plus, c'est-à-dire le, le, le numérique, le digital, mais aussi leur montrer une agriculture euh, moderne, et euh, une agriculture qui offre plusieurs vocations. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se contente de montrer aux jeunes que l'agriculture se limite juste à la production. Euh, les, 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 les jeunes entrepreneurs agricoles de nos pays sont les producteurs, les conditionneurs, les transformateurs, les commerçants. Alors, il n'y a aucune structuration de la, des, des filières. Et aujourd'hui, par exemple, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est de regrouper des... Euh, des journalistes pour la rédaction d'articles qui sont spécialistes en agriculture, de regrouper des caméramans en spécialistes en agriculture, de regrouper des agronomes, de regrouper des ingénieurs en conduite d'élevage, de, de regrouper des commerciaux, des chercheurs dans une même plateforme. Et ils, ils sont tous dans le même secteur et interagissent tous pour euh, le développement de, de ce secteur-là. Et je pense que euh, si on réussit à, à créer des vocations tout au long de la chaîne de valeur, les jeunes pourront se dire, ok, peut-être, moi, la production, ça ne m'intéresse pas, mais j'aimerais bien peut-être faire de la transformation. Peut-être, moi, la transformation ne m'intéresse pas, mais j'aimerais bien faire, par exemple, du conditionnement, du stockage au niveau de, toute la, au niveau de la chaîne de valeur agricole. Donc, c'est vraiment d'intéresser les jeunes parce qu'ils sont très déterminés, dans le cas échéant, de trouver une autre solution. Au Sénégal, nous, on entend souvent un, un, un concept qui s'appelle « Barça » ou « Barça ». Ça veut dire, en français, « Barcelone » ou « La mort ». Donc, ils ont juste, pour eux, ils ont deux options. Et c'est vraiment, vraiment dommage, c'est triste, parce qu'aujourd'hui, on a des, des milliers, euh, voire des millions d'hectares de terres euh, en Afrique, euh, au, au Sénégal, et c'est à ces jeunes, justement, d'exploiter ces, ces, ces terres-là. On ne pourra pas développer nos secteurs primaires, secondaires, tant qu'il n'y aura pas des jeunes. Maintenant aussi, il est important de savoir que... Euh, L'agriculture bien faite, mécanisée, moderne, ne recrute pas forcément autant de, 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 de jeunes, ne crée pas autant d'emplois que le secteur, par exemple, agroalimentaire, euh, le secteur industriel et secondaire, qui, je pense, est, est, est plus porteur d'emplois. Maintenant, pour revenir aussi au, au, à, 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 votre dernier, à vos derniers propos concernant les migrants, ben, je pense qu'ils ils représentent un facteur très important pour le développement de ces secteurs. On pense que les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture, mais moi, je ne partage pas euh, trop cet avis parce qu'on reçoit, nous, au niveau de la messagerie, des centaines et des centaines de messages de jeunes qui sont à Londres, en Italie, en Turquie, en, en, en Espagne, en France, surtout, et qui veulent rentrer, investir, mais sauf qu'ils ne savent pas à qui s'adresser, qui pourrait les accompagner pour des raisons de financement, comme disait notre frère du Togo, ou qui pourrait tout simplement les aider à mettre en place quelque chose qui pourrait éventuellement créer de l'emploi. Euh, sans pour autant parler de l'exode urbain, des jeunes qui sont en zone urbaine, qui créent des choses en monde rural et qui créent de l'emploi. Je pense qu'il faut utiliser tout, toutes ces, toutes ces valeurs-là, euh, toutes ces ressources, pardon, pour créer de la valeur dans ces secteurs-là. Thank you. I would like now to open the floor to ICMC, please. Thank you very much to our distinguished panelists and for all the work that you're doing. Um, I, uh, I have a question for Mr. Fayet, and uh, you know, you can forgive. You may have already mentioned this in your uh, presentation, so please forgive any uh, repetition. But um, what you're offering is innovative and can rep represent a big change. Uh, and certainly in the way things have been done. Uh, do you encounter any resistance from the community? Are community leaders easily convinced by what you're doing? How do you get broad buy-in from the community on this? 
Um, and, and do you include, in, in terms of getting that broad buy-in, are you getting, or do you include that in the support that you give to youth? Maybe you, you coach the youth in that, okay? So that's the first kind of question. The second one is, is you talked about your experience in Canada. Uh, do you solicit input from the diaspora? Actually, that question could be for both, um, Madam Ali and um, Mr. Faye. Thank you very much. Euh, merci beaucoup pour, pour cette question. Euh, alors, je, je pense que nous, au niveau du, de notre propre projet, on a utilisé beaucoup ce qu'on appelle les, les, les leaders euh, confrériques. Vous savez, au Sénégal, il y a une certaine réalité. Euh, C'est un pays qui est à 95% musulman euh, et euh, qui, qui regorge de beaucoup de, de confréries. Donc, nous, au début, pour vraiment impacter euh, les différents villages, les départements, les communautés, on est allé vers les, les guides religieux. On est allé vers les, les personnes qui ont un certain pouvoir d'influence par rapport à, à, à ces jeunes-là. Donc, euh, on les a beaucoup utilisés. D'ailleurs, ils, ils nous ont même donné des terres, ce qui fait qu'on a 5 hectares au niveau de la région de Thiès, 50 hectares au niveau de la région de Djurbel, qu'on a aménagé par nos propres moyens pour incuber ces jeunes par rapport à des pratiques modernes, performantes et durables. Donc on n'a eu aucun financement du gouvernement ou aucune aide de, des migrants ou quoi que ce soit. On a fait du financement propre et on est allé vraiment... Euh, après, bien sûr, on a eu des partenaires. On a eu des partenaires, on a développé ça avec des partenaires euh, locaux, internationaux. Mais on est allé vraiment voir les leaders d'opinion, les influenceurs côté religion qui nous ont aidés à conscientiser les jeunes que peut-être l'option qu'ils voudraient choisir ou bien ce qu'ils voudraient faire comme aller migrer en Europe ou, ou euh, aller euh, faire de l'exode rural. Euh, avec notre programme, avec nous, ce qu'on proposait, il y aurait des opportunités pour eux. Donc du coup, ils ont été beaucoup plus réceptifs. Maintenant, on a utilisé aussi des, des migrants venus du, du Canada. J'ai utilisé peut-être un peu mon réseau euh, canadien ou bien euh, au niveau de l'Europe, des gens qui sont rentrés, qui gèrent des exploitations et qui marchent. Et donc, on a voulu en fait, qu'ils parlent à ces jeunes, qu'ils leur racontent les, les expériences qu'ils ont eues euh, lors de leur, leur, leur euh, on va dire, expérience de migration, mais aussi lors de leur retour, comment ça s'est passé, et pour que ces jeunes puissent s'identifier à ces gens-là. Voilà, c'est ça. Merci. Thank you. And to finalize, I will open the floor to Mali and ask you to be brief because you are running out of time. Thank you. Merci. Je voudrais d'abord féliciter les panélistes pour la clarté de leur exposé. Et je voudrais également dire que par rapport aux défis auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée, le défi de de, des changements climatiques est la priorité des priorités. D'ailleurs, c'est une question existentielle de l'humanité. Je viens de la même sous-région que M. Fay. Je viens du Mali, qui est un pays dont l'économie est basée à 80% sur le secteur primaire, l'agro-pastoral. Nous savons aujourd'hui que les changements climatiques, si nous nous prenons garde, pourront avoir des conséquences drastiques pour nos pays, avec la rareté des pluies, toutes choses qui entraînent l'exode rural des jeunes et toutes choses qui peuvent également amplifier la migration clandestine. Mais aucun des exposés, ex, de panélistes n'a évoqué l'accord de Paris. Or, l'accord de Paris, je crois que a été l'occasion à tous les dirigeants du monde, des pays euh, puissants, des pays euh, émergents, des pays en voie de développement, pour convenir, pour convenir euh, d'un projet pour euh, contrer les, les effets néfastes du changement climatique. Quel peut être le rôle et la place des jeunes dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. En Afrique, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté toujours dans le combat contre le changement climatique la grande miraille verte qui nous permet aujourd'hui de contrer la désertification. Comme je l'ai dit, nous sommes des pays agro-pastoral. Nous savons que nous sommes victimes aujourd'hui de ce changement climatique. Nous sommes victimes aujourd'hui des, <coughs> des puissances qui aujourd'hui émettent beaucoup de gaz à effet de serre qui ont des conséquences drastiques sur nos pays, mais le changement climatique est un combat mondial, est un combat de toute l'humanité. 
quel peut être le rôle et la place des jeunes quant à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je vous remercie. I need to close the panel now, and I'm sorry. I'd like to thank you, everyone, for coming for this panel, and thank these amazing panelists for, for the presentations. Thank you. <laughs>